ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಐಪಿ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಜತೆಗೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಚರ್ಚೆಯ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ಣಿಕ್ ಅವರು ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದ ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸರಿಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೈದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಿರಂತರ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನುವ ನೆಗಳ್ತೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು ನೀವು ಪಕ್ಷ ಭೇದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ನೀವು ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕೃತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ ಬಹಳ ಆಶಾದಾಯಕವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕಳೆ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವ ಉತ್ತರ ಸಹಜವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರಣಿಕ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಯಾಕೆ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಂತ ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನೇರ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಗೆದ್ದು ಬರ್ತೇವೆ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಾತು ಹೇಳೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇದ್ದು ಹೋದ ವರ್ಷದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದು ನಮ್ಮ ಮತದ ವಿಭಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನ ಬಯಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಕೆ ಜಿ ಪಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಓಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ನಾಲ್ಕು ಮುಕ್ಕಾಲು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಹೇಳುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಡೆದಾಳುವಂಥ ನೀತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅವರದ್ದು ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅವರದ್ದೇನು ಒ ಬಿ ಸಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಹಿಂದ ಹೇಳುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರ ಕೇವಲ ಒಡೆದಾಳುವ ನೀತಿ ಜಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತವನ್ನು ಅಥವಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿನ್ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಎರಡನೇದ್ದು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನೇಕ ಕೊಲೆಗಳು ಯಾರೋ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಯಾರೋ ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್ ಡಾನ್ಗಳು ಯಾವುದೋ ಆ ರೀತಿಯ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಗುಡಿಸಿ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಂಥ ರೀತಿ ಇದು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಘಾಸಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ
ಏ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ದುರಹಂಕಾರದ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾದ ನಾಯಕತ್ವ ಏನು ಮೋದಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಅರವತ್ತು ಅರವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತದ ವೈಖರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಬರೆಯುವಂಥ ನಾಯಕತ್ವ ಏನಿದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಘನತೆಯನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದಿರುವಂಥ ನಾಯಕತ್ವ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಇರ್ಬೋದು ಕಪ್ಪು ಹಣದ ಸಂಗತಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಇಡೀ ದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅತ್ಯಂತ ಬೋಲ್ಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಚುನಾವಣೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರ ಕೇಳಿದರೆ ಭಾಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಬದಲಾಗ್ತಿರುವಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮೋದಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಲುಡಕ್ಕೆ ಜಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವೇ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರಗಳ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗ್ಗುಲನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಕೆ ಜೆ ಪಿಯ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಒಡೆದು ಹೋದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತಗಳು ಒಡೆದು ಹೋದ ಅರ್ಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನುವ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮತದಾರ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯನ್ನು ನಂಬಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದಂತಹ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಆದರೆ ಮೊದಲಿನ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡೆದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆಗಳ ಕೆಲ ಕಡ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗವು ಸೇರಿದಂತೆ ಪುಂಡು ಪೋಖರಿಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಯಾರೋ ಗಲಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವರ ಕೊಲೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇವೆ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಗಳಾದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪರಿಹಾರದಿಂದ ಕೊಲೆ ನಿಲ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರದಿಂದ ಕೊಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಅಂತ ಮೋದಿಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಭಾರವನ್ನು ಹಾಕಿದೆ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ನಾಯಕತ್ವದ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರಬಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಛಾತಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಒಂದು ಧೀಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಒಂದು ತಾಕತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳಿದ ಕೊನೆಯ ಅಂಶ ಏನಿದೆ ಈ ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಹೇಳುದು ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೊನೆ ಹೇಳಿದೆ ಪೂರಕವಾದ ಅಂಶಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಆಪಾದನೆಗಳು ಭಾಜಪಾದ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಾಜಪಾದ ಓಟು ಸಾರಸಗಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಗುಂಪುಗಳಾದ್ವು ಅಷ್ಟೇ ಆ ಗುಂಪುಗಳ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತಾ ಓಟು ಇದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಭಾಜಪಾದ ವೋಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ವಿಮುಖರಾಗಲಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದಂತಹ ಮತಗಳು ವಿಭಜನೆಗೊಂಡ ಅಷ್ಟೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿಭಜನೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಪಾದನೆಗಳು ಬಂದ ಸಹಜ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆಪಾದನೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೇಸುಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋದ್ವಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಸುಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಭಾಜಪ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವ್ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಸಿಮೆಂಟ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ ಇದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಹಣದ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತಿಗೂ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಬಲ್ಲಿರಿ ಹಾಗೆ ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಜನರು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ ಜಗಳ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೆ ಇರಬಾರದು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಆದರೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಡಳಿತ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದವನು ನೀವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಾಖಲೆ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬರುವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿತ್ತು ಹೇಳಿದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಕೊನೆಯ ಬಜೆಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಇನ್ ಎಂಟುನೂರು ಕೋಟಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರು ಫ್ರಮ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ಏಟ್ ಏಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋಡ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಂಡ್ಸ್ ಈಗಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಿಂದ ಆರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಹೊಸ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮುನ್ನೂರು ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ಆರುನೂರು ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ಗ್ರಾಂಟಿ ನೀಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ನಡೀತು ಅದು ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು ಕೃಷಿ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸಂಗತಿ ಇರ್ಬೋದು ನೂರಾರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ ಇರಿತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಬಜೆಟ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾರು ಕೇಳಿದೆ ಅವರೇ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಜೆಟ್ ಇರುವುದೇ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಹನ್ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಆಗಿದೆ ಹಳೆದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇದೆ ಇವರು ಬಂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಜನ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಉತ್ತರದ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೈತ್ರಿ ಅಥವಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾಜಪ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಬಹು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆವನ ಹಿಡಿದೋ ಅಥವಾ ಸಕಾರಣವಾಗಿಯೋ ಪಕ್ಷಗಳು ಹೊರಬಂದದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾದ ಮುಜುಗರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹದ್ದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇರ್ತಾ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ತ್ರಿಪುರಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ನೇಹ ಹಸ್ತ ಚಾಚುವಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಏನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಸರಳ ಬಹುಮತ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟೂ ತರ್ಡ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಸ್ತ ಚಾಚುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್
ಆದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅಲ್ಲಿಯ ಡೆಮಾಗ್ರಫಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಶಬ್ದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾನೊಬ್ಬ ಸೇನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಆ ಭಾಗ ಆ ಭೂಭಾಗ ಭಾರತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಫ್ರಮ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಯರು ಒಳನ್ನು ಸುಡುವಂಥದ್ದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಳಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೈನಾದ ಕಣ್ಣು ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು ಇವಾಗಿಂದಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಜನಾಂಗದವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಆ ಟ್ರೈಬ್ನ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ 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 ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಂಪುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಮತೀಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದರ್ ವಾಸ್ ಅ ಫೋಕಸ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಮೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಮೇನ್ ವಿತ್ ಸಮಗ್ರತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಎದೆ ನಡುಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಇದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎದೆ ನಡುಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಮತೀಯ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂಥ ಅರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತನೆಗೆ ಇವತ್ತು ಎದೆ ನಡುಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ವದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಆಧಾರದ ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವಂತಹ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಪಕ್ಷವನ್ನು ದೂರ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗದು ಏಕಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಲಸಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗರನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದೋ ಬೇಡವೋ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂಥವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಕಳಿಸುವುದು ಈ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿರೋಧಾಭಾಸದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಥ ಸ್ನೇಹಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಸ್ನೇಹಿತ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇವರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಆ ಥರದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅವರು ಆ ಥರದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಭಾಜಪ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಳೋದು ನಾನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಈ ಮೊದಲನೇ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವುದರ ಒಳಗೆ ಆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂದ ಏನು ಈ ಕಡೆ ನುಗ್ಗಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೋದಿಯವರು ಖಂಡಿತ ಮುಗಿಸಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವೀಸಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿದು ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೀಸಾ ಬಿಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ವೀಸಾದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವೋಟರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಮುನ್ನಡೀತದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುವುದಾದರೂ ಮುಂದೆ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತದೋ ಅಂತ ನೀವು ಯಾಕೆ ಡೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿ ಐ ಪಿ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದೊಂದು ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ 
ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಏನು ಕಾರಣಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಅದೇ ಎಲ್ಲವ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿರೋ ಪಕ್ಷವೇ ಗೆದ್ದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹಾಗೇನು ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಇರುವಂತಹ ಪಕ್ಷವೇ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ ಈ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲಿಗೂ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಹಜವಾಗಿ ಜನ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಏನೋ ಒಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕಾ ಅಥವಾ ತುಂಬ ತುಂಬ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿ ಅದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಒಂಥರ ಕಾಂಪ್ಲಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಈಗ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜನರನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಅಂತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಸೋಲು ಇದ್ದದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಮತದಾರರ ತೀರ್ಪಿಗೆ ತಲೆ ಬಾಗಲೇಬೇಕು ಅತ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತಲೆ ಬಾಗಬೇಕು ನಾನು ನಾನೇ ಸರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಪಕ್ಷ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಬಳಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಹಿತ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವುದಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಮುಂದೆ ಅವರ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವದಂತಿ ಇದೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿದೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿವೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮತಯಂತ್ರ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂಥ ದೆಹಲಿಯ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸೋತಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಅಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯ ಟೀಕೆಗಳು ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ನಿರ್ವ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅವರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಬಂದು ಮಾಡಿ ನೋಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದವರು ಗೆದ್ದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ಸೋತಾಗ ಹಿಂದೂ ಕಾರಣಗಳಿತ್ತು ಅದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಇದೆ ಅಮೆರಿಕದ ಯಾವುದೋ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರದ್ದು ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಸೋತಾಗ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಕಸ್ಮಾತ
Wabra, Libra, Damiaro, Atwa Konege, will you or Yaro? In his talk, Shetragalli, Tira, Hosamukagalane, BJP, Pariche Staidia, Itia di Gundalago, Bohumukavagi, Karaudi, Lukuda, Ide, Rajatianto, Adesti, Yaki again. Namali Gundalagrilla. Horagata Kutkun, Nivella Lostri Martidri. Ah, Wundu. Ah, Yerne Dunan Kilidre. The Aru Tingalinda, Munburu Chunavani, the Steely, Barti Janata Party, Atenta, Yavas Titavagi, Booth Mata, the Karakatrana, Neojisanta Kelsavana Martaide Amishauru Matu Nama Javdekaru, Pius Gueloru, Vishesha job that I was going to Kanata the Kadek Governor Kurtaidare Nanuiga Upasaska, Nanugu could have one to shatter the job that I could either. Ilidia Dola, HD Cotex, the job that I could either. Oba MP Erukshatan Nodobeco, Oba Shasaka Erukshatan Nodobeco, Itra de la Marconidare. Nimakshatra, Nimakshatra, bit to her at a very chetra. One do boot and a gatimadu the Kagi, now a shakti on one do sutra. Under Umbot to Jana, a bootily attend the Promokra Kelsamadabeco. Matadara Patia won the page any day. On the page is one of the Arbot Arbot is here today. A page go per promuk. I won't kill the beer Yaudu Launi, a day on a Matakate, on a Matakshetra, a day on what again, responsibility on again. Arbot Terra Jana and on the Nalkar Manegola to either Manegalacta. A Manegali on job there. You were yellow to go to Tarapeti Kuranta Karakrama. You know, I do booth Kalege, one to Shakti and Ranta Marcondo. A Shakti can readily want to social media the group Madwanta do. Aritia want to Nalkaru Shakti can the legacy on the Mahashakti can the Madwanta do. Yella Sangatigalana, Bharatianta party, a tenth of Yavastawagical article in Marta. It is a gay Bansudia Hage Yambatujana, Nama Rajada Nakrala, Horagina Nakru, Empigalu, Berajadoru, Murmuru Nalkanaku Mandalato on the Vidansa Bakshita, Job Dari to Gondo, Yerudu Negla Pravasa Kurtaida. Hmm. So, Hagagi quiet agi grassroot nali ground nali kelsa agta hai the. Idu tam gotaak thila. Adar agta hai the. Ni mehle thaake abhyarthi. Inora ipat na kuch kshetra daliyo kora Bharatiya Janata Party abhyarthi idde ir tar. Paksha yoto tu rashtriya matra lem gothi the. Ondri thele vandu phoreketa kon dhelda na gudisu thaake idhi desha clean ag bitte the. Hagagi pipeoti jasti the. Akangshigala sankhe jasti the. Nange vishwas hai the. In which was the reason I'm a kind of like a toy. Edithia, an eco to now negana, color the Nalcors, the Limuru Nalcors, the Mardi, Wolea Palitamsha Kutti de Shake. Auru, Karnataka, which is what Gamana Kurta, the color the Arthing Linda. Egagle Tam Nodibodu, Nama Rastia Dexter Pravasa, Pradhana Monticu, which is what Karnataka Bertil went to the Mele 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 Bertai dare. Is Rata, it is Raja the Janatek was under Shakurta dare. Hagagi, Namolaga Gundalila. Namge, Pratik Shetali, Bhaspa the Birti dare. A Bhaspa the Birti yare agli. Now one dagi Kelsa Martivi. Hilwa, I Vishwa Savana, Namanai Koto Kutide. New Kelwanta Sangatiku Patrika Madhil Nano Dini. Yaru Mundina Birti and Mangalur Dakshina Kea, Mangalur Kea, Kelti, Puturi Gea, Sulima, Undusala, Kutuhala, Irvas Dusa, you are not in Martyr. Announce Marty Bitram Kelsamele, Matimienu, Gesman Likirudilla. Age Saria the Samay Dali, Saria the Abir Tigalana, Inura Ipatnal Kukhet Regalia, Nama, Maton Kramaide, on process there. A process madly big. Iella Abir Tigalano, I came Maduaga. Amitcha our Tantra Gari Kea Prakara, Binna Sutra Galano, Alabadis Kolalacta, the Anwantatu, Igina, Vichara. I binna sutra gali. Congress na or hello wa hage yata prakara banki hachu wa kelsa wana maro do. Adanu badhi gitu mata na do di dru kuda. Amteri kawagi. Paksha da. Wando nilu. Nudi kard sar tera kard sar dulu ispeta thil tera lla. Adale nau lama kardan bahala close itu kondarti. Tonsu dulu ariks. Hage binna sutra na ni mikhele bitre. Hele kagu dulu ado. Iste. Andre. Samajika niaya. Arhate, winability, Gilwantaidu, Matuella or Gagali on the Kasha Kurwanta do. An ek Sangatigali dame. Nivelezage, young face. Experience Ubeku, young face Ubeku. With eleven a month salary to Kondo Matu Rodapak Shagala, Tantragarike, Tantragarike, Pratitan Tantra 
ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಜನತಾದವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಅವರು ಏನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ ಆಟ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಮೂವಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ನಾವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪಕ್ಷ ಯಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿ ಇಳಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವಂಥದ್ದು ತಂದೆ ತರ್ತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ನೀವೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಭಿನ್ನ ಮತ ಆಂತರಿಕವಾದಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದ ಮತಭೇದ ಅಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತಾನು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥವರೇ ಅದರ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ನೋಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಾಹಕರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳ ತಂಡ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಿರಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜನಸಂಘಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ನಿಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಹೇಳುವ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡದ್ದು ಇದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಸೋಲೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಉಳಿದಾಗ ಮನವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಇದು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ದೇಶದಲ್ಲಂತೂ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ್ ಹೇಳುವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನೇ ಮುಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಗ್ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಹೇಳುವ ಇದಲ್ಲ ಕಳೆದ ಅರವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮಾನಸಿಕತೆ ಏನಿತ್ತು ಒಡೆದಾಳುವ ನೀತಿ ಏನಿತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಚಿಂತನೆಗಳಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಹಿಂದೆ ಜನಸಂಘ ಅದೆಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆಯೇ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಇದು ಭದ್ರಕೋಟೆ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಏನು ಪರಿವಾರದ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟಕ ಭೂಭಾಗ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಭೂಭಾಗ ಇದು ಕಳೆದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಯಾವ ಗೊಂದಲವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪೈಪೋಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ನೀವು ಅದು ಆ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬಹಳ ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿ ಕೊಡ ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಬಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇದು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸೊ ನೂರಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೆ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಮಾತಾಡಿಸುವಂಥ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೂ ನಿಲ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ಫೇಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರ ಹಕ್ಕಿದೆ ಹಾಂ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರಣಿಕ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗುವುದಕ್ಕಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದೊಂದು ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರಣಿಕ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ವಿರಾಮ ವಿ ಐ ಪಿ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ಣಿಕ್ ಅವರು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಸರ್ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ಣಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಜೂನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನೀವು ಯಾಕೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪಕ್ಷದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಗಟ್ಟಿ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಸಾಮುದಾಯಿಕವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಒಂದು ಅಪ್ರತಿಮ ಕಳಕಳಿ ಮತ್ತು ತನಗೆ ನೀಡಲಾದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೆಲವು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇಷ್ಟು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಿಂದ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರಣಿಕ್ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಷ ಯಾಕೆ ಚಿಂತಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಸ್ವತಃ ಗಣೇಶ್ ಕಾರಣಿಕ್ ಯಾಕೆ ನಾನು ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದು ನಾನಾಗಿ ಬಯಸಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ನನ್ನ ಈಗ ಮೂರನೇ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಕೂಡ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅದು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಂಗೆ ಸಹಜವಾದ ತುಡಿತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಳನೀರು ಕೆತ್ತುವವನನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಳನೀರು ಕೆತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತ ಐದೋ ಹತ್ತೋ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಂಬಳ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನು ಅಂತ ಪೇಪರ್ ಹಂಚುವವನಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಈ ಮನೋಭಾವ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಘನತೆಯನ್ನು ತಂದಿತ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ವರ್ಗ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗ ಸ
ಆದರೆ ಆ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಲ್ಲಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗ ಕರಾವಳಿಯ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಅನುಶಾಸನ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಪರಂ ವೈಭವನ್ನೇ ತುಮೆ ತತ್ಸ್ವರಾಷ್ಟ್ರಂ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದು ಒಂದು ಇದೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ ನಾನಿವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸಂಘಟನೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡಬೇಕು ಜೂನ್ನ ತಯಾರಿ ಹೇಗೆ ನಡೆದಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ಈ ವರ್ಷ ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಜೋರಿನ ತಯಾರಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಚುನಾವಣೆಯ ತಯಾರಿಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಐ ಟಿ ಐ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಐ ಟಿ ಐ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅವರು ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದರು ನಾನು ತುಂಬ ಎಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಸ್ವತಃ ಅವರನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಚಾರ ಬಯಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಔಟ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಇದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬಹಳ ಪ್ರಚಾರ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಬಯಸಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಅಷ್ಟು ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇತಿಮಿತಿ ಸಮಯ ಪಾಲನೆಯು ಸೇರಿದ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಒಂದು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಲೂ ಇದೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗಿಯೇ ಇದ್ದೀರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೀವೇ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೂನ್ನ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಹುಪಾಲು ಕೆಲಸಗಳು ಅದರದೇ ಒಂದು ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಖವಾಣಿಯೂ ಹೌದು ಕಳೆದು ಹೋದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಮಾಡಿ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಹೇಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಹೇಗಾಗಿದೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಸಮುದ್ರ ಮಥನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಬಂದದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರ ಚುನಾವಣೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ ಮಂಥನ ಮತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ಅದು ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಠ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷ ಒಡೆದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೇರುವಂಥದ್ದು ಕೋಯಲೇಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಅಡಿಗಟ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಆ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಈಗೋ ಹರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಭಾವನೆ ಇರ್ಬೋದು
ಅಥವಾ ಸಮಾಜವಾದದ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಇರುವಂಥವ್ರು ಆ ಗುಂಪುಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆದರೆ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಮನವರ್ ಮಾಡಿದರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೂ ದುರಾದೃಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಪಕ್ಷ ಹಳೆಯ ಮೈಸೂರು ಏನಾದರೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಉಳಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕರ್ಷದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಜಯೇಶ್ ಪಟೇಲ್ರು ದೇವೇಗೌಡರು ಒಟ್ಟಾಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾಜಪ ಇಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಡ್ ಹೊಡೆದು ನಿಂತಿತ್ತದು ಇವತ್ತು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಸೀಮಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರು ಆ ಒಂದು ಸೀಮಿತ ಪ್ರದೇಶ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಓಟನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸೀಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಗುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಣಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ನಾಲ್ಕು ಮುಕ್ಕಾಲು ವರ್ಷಗಳ ಈ ದುರಾಡಳಿತ ದರ್ಪದ ಆಡಳಿತ ಅಹಂಕಾರದ ಆಡಳಿತ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ಬ್ಲೇಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೊಡೆದಾಳುವಂಥ ನೀತಿ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಧಾಸ್ಟ್ಯ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿರುವಂಥ ಜನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕೇವಲ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಜನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ವಿವಾದಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಏನಿದೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಇವನು ವಿರೋಧಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದೆ ನಮ್ ಗೊಂದಲ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ನೇಹಿತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವ್ ಇನ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಆತರ ಆಡಳಿತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಜನ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ದೇ ಆದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಗ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವ ತದ್ವಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸುಭಿಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಪರಂ ವೈಭವಂ ಮೇತತ್ ಸ್ವರಾಷ್ಟ್ರಂ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬೆಳಕು ದಾರಿ ಆಧಾರ ಕೊಡುವಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ